so hello dear students and friends welcome to concrete civil concepts again and uh, in this video we will be discussing our second most important subject of civil engineering that is your strength of material okay so which is usually equally important in your mechanical as well as in civil engineering okay so mechanical engineering guys also uh, on the demand uh, from your side uh, i am preparing this subject and uh, giving guidance to the subject only okay so uh, what is strength of material the first question interviews generally ask what do you mean by strength of materials okay और उसके बाद हम बात करेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कि मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स लाइक योर डक्टिलिटी लाइक योर मेलेबिलिटी लाइक योर हार्डनेस लाइक योर रेजिलियंस ओके तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो कि फ्रीक्वेंटली uh, आपका जो पैनल होते हैं वो पूछते हैं क्वेश्चन को तो आपको पता होना चाहिए रेजिलियंस क्या होता है प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है एंडोरेंस लिमिट क्या होती है और स्ट्रेस स्ट्रेन कर माइल्ड स्टील का किस तरह प्लॉट होता है माइल्ड स्टील स्ट्रेस स्ट्रेन का जो आप बनाओगे उसमें आपका डक्टाइल मेटल कौन सा है और ब्रिटल मटेरियल्स कौन से होते हैं ग्लास आपका आइडियल ब्रिटल मटेरियल की कैटेगरी में आता है ओके और आपके जो कंक्रीट होता है वो आपका ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं ठीक है ना सेरेमिक मटेरियल्स भी हमारे को ब्रिटल मटेरियल्स की कैटेगरी में ही आते हैं एल्यूमिनियम हुआ माइल्ड स्टील हुआ ये हमारे एक डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं ओके नाउ मैं बात करता हूँ डक्टिलिटी इंपॉर्टेंट है डक्टिलिटी आप पढ़ लीजिए व्हाट इज डक्टिलिटी व्हाट इज मेलेबिलिटी ओके देन उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट है हार्डनेस हार्डनेस किस तरह मेजर करते हो हार्डनेस क्या होता है एब्रेशन ड्यू टू रेजिस्टेंस ओके और स्क्रैच तो आप क्या करते हो हार्डनेस और जो आपका एब्रेशन से रजिस्ट करते हैं ब्रिनल हार्डनेस नंबर होता है रॉकवेल हार्डनेस और ब्रिनल हार्डनेस इनके मैकेनिकल आपने वाले बच्चों को पता भी होगा लेबोरेटरी में आपका टेस्ट भी होते हैं हार्डनेस पे मेटल्स पे माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन होता है उसमें हमारे को ब्रेनल हार्डनेस और रॉकवेल हार्डनेस से हार्डनेस टेस्ट कर लेते हैं मेटल्स की हार्डनेस इंपॉर्टेंट है हार्डनेस के बाद आपका टफनेस इंपॉर्टेंट है टफनेस क्या होता है कि भाई आपका जो भी इम्पैक्ट लोड होता है उसके वजह से किस तरह मेटेरियल रजिस्ट कर रहा है वहाँ से आपका टफनेस भी होता है टफनेस हार्डनेस मेलेबिलिटी डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज और मेटल्स में सब कुछ आ जाएगा पॉइजनस रेशियो पॉइजन रेशियो इंपॉर्टेंट है कि भाई मेटल्स के केस में पॉइजन रेशियो कितना होता है कॉर्क का पॉइजन रेशियो कितना होता है ठीक है ये सारे पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए ये जनरली पूछते हैं एग्जाम में एंडोरेंस लिमिट क्या होती है होमोलोगस टेम्परेचर क्या होता है ठीक है ये सारी चीज़ें ना आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेरियल स्ट्रेस स्ट्रेन के अंदर मिल जाएगा देन उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रेसेस आपका एक्स डायरेक्शन में प्लॉट होता है वाई डायरेक्शन में प्लॉट करता है इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं आपसे जनरली तो आपको पता है स्ट्रेसेस आपका वाई डायरेक्शन में प्लॉट होता है स्ट्रेन हमारा एक्स डायरेक्शन में प्लॉट होता है क्यों होता है ये भी पूछते हैं आपसे एग्जाम में तो इस तरह के क्वेश्चंस आप सोम से पढ़ सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से ठीक है ना अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है फ्रैक्चर स्ट्रेस क्या होता है अल्टीमेट स्ट्रेस सिगमा यू होता है यील्ड स्ट्रेस सिगमा वाई होता है ठीक है जो आपका हुक्स लो होता है वो वैलिड कहाँ तक होता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक होता है या फिर आपका इलास्टिक लिमिट तक होता है ये इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं आपके इंटरव्यूज में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर से ठीक है उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर आपका जो आ जाता है शेयर फोर्स क्या होता है बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है वट डू यू मीन बाई शेयर फोर्स वट डू यू मीन बाई बेंडिंग मूवमेंट ओके तो यहाँ से आपका शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनवा देगा सिंपल आपको कुछ टिपिकल स्ट्रक्चर्स के आपको पता होने चाहिए सिंपली सपोर्टेड भी में पॉइंट लोड लगा हुआ है शी एफ डायग्राम बनाना है किस तरह होगा बेंडिंग मोन डायग्राम बनाना है किस तरह होगा बेंडिंग मोन आपको पता है मैक्सिमम बेंडिंग मोन कितना होता है डब्ल्यू एल वन फोर सैकिंग होता है पॉजिटिव शी एफ किस तरह होता है आपका सपोर्ट पर मैक्सीम होता है कॉन्स्टेंट चलता है नीचे आता है बीट पर बीच में और आपका वहाँ पर आपका सपोर्ट पर दूसरी तरफ भी मैक्सीम होता है सिमिलरली यू डी एल लगा हुआ है सिंपली सपोर्टेड बीम पे आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बताना आना चाहिए कितना होता है पैराबोलिक होता है यू डी एल लगता है तो हमेशा पॉजिटिव सैकिंग इन नेचर होता है और आपका जो पैराबोलिक नेचर होता है यू डी एल का जो उसका मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है डब्ल्यू एल स्क्र अपॉन एट होता है सिमिलरली इसका आपको शी एफ ओस डायग्राम भी पता होना चाहिए अगर यू डी एल लगा हुआ है सिंपली सपोर्टेड बीम पे तो आपका जो शी एफ ओस डायग्राम होगा वो इनक्लाइंड हो जाता है कॉन्स्टेंट नहीं होता है जैसे पॉइंट लोड लगता है तो आपका इनक्लाइंड सीधा स्ट्रेट लाइन चलता है जैसे ही एक डिग्री हायर साइड चलता है आपको पता ही है तो यहाँ से आपका इंक्लाइंड हो जाता है तो इस तरह शी एफ ओस डायग्राम बैंडिंग मोमेंट कॉन्टीन्यूस बीम जो आपकी कॉन्टीन्यूस बीम होती है उसका बैंडिंग मोमेंट डायग्राम जनरली पूछते हैं बैंडिंग मोमेंट और शी एफ ओस डायग्राम आप बनाइए तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्टीन्य
आते हैं आपके सपोर्ट्स पे ठीक है ना तो आपको नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट्स भी आते हैं आपके और पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट्स कहाँ पे होते हैं कॉन्टीन्यूस बीम्स के अंदर तो इस तरह का आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं ठीक है और आपको पता है लोडिंग में शेयर फोर्स में लोड इंटेंसिटी क्या होता है और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शर और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है ठीक है देर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शर एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सो प्लीज कीप दिस क्वेश्चन रेडी विद योर सेल्फ ठीक है और आपको मैं बताऊं इसमें ये पूछते हैं कि भाई जहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है वहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू क्या होती है ठीक है तो आपको पता है कि शेयर फोर्स की वैल्यू क्या होती है जहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होता है बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू जहाँ पे मैक्सिमम होती है शेयर फोर्स वैल्यू वहाँ पर जीरो होती है ठीक है तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम से बनते हैं ठीक है उसके बाद आपका यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हम जो और डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वॉट आर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वॉट आर प्रिंसिपल प्लेन्स प्रिंसिपल प्लेन्स क्या होते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होते हैं ठीक है तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस प्रिंसिपल जो आपके प्रिंसिपल प्लेन्स होते हैं और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होते हैं उसमें डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पूछ लेते हैं मोहर सर्कल से ठीक है मोहर सर्कल क्या होता है किस लिए यूज़ करते हैं फेलियर एनवलप क्या होता है तो प्रिंसिपल स्ट्रेस प्रिंसिपल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सारे पॉइंट्स हम देखेंगे और डिटेल वीडियोस में जैसे आपने स्ट्रक्चर एनालिसिस का पूरा वीडियो देखा था स्ट्रक्चर एनालिसिस वन और स्ट्रक्चर एनालिसिस टू के दोनों वीडियोस मैंने डाल दिए हैं उनका लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा तो वहाँ से आप देख सकते हो ओके तो आप इसी तरह प्रिंसिपल प्लेन्स प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ठीक है सिमिलरली स्ट्रेन रोजेट क्या होता है आप जो स्ट्रेन एक्सटेंसोमीटर होता है वो किस लिए मेजर करते हैं उससे क्या मेजर करते हो स्ट्रेसेस क्या होते हैं स्ट्रेसेस में क्या होते हैं स्ट्रेसेस ठीक है ना तो आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए प्रेशर और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है स्ट्रेस वैक्टर क्वांटिटी है स्ट्रेस टेंसर क्वांटिटी है स्ट्रेस स्केलर क्वांटिटी है वो पता होना चाहिए आपको क्लियर है तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रेस पता है आपको सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी होती है ठीक है पहले लोग रिजल्टेंट जो होता है उसका पहले लोग ग्राम से हम नहीं बना पाते हैं मेजर कर पाते हैं ठीक है तो यहाँ पे आपको स्ट्रेस के बारे में पूरा पता होना चाहिए प्रेशर के बारे में पता होना चाहिए देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो थ्योरीज ऑफ फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरीज ऑफ फेलियर में डायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं थ्योरीज ऑफ फेलियर से कि वॉट इज प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी वॉट इज प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी वॉट इज मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी वॉट इज गसेट एंड कूलम थ्योरी तो आपको डायरेक्टली साइंटिस्ट के नाम और उनके नाम भी पता होना चाहिए कि साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं ठीक है और वॉट इज योर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी ठीक है ना और जिस तरह आपको रेंकाइंस का रेंकाइंस ने कौन सी थ्योरी दी थी ठीक है सिमिलरली कूलम्स ने कौन सी थ्योरी दी थी बहुत सारी थ्योरीज आती हैं गसेट कूलम थ्योरी जो होती है आपकी तो साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से और कौन कौन सी शेप्स उसमें प्रिफर होती हैं जो फॉर्म होती हैं एलिप्स रेक्टेंगुलर किस में होती है रोमबस किस में बनता है ठीक है ना तो ये सारी चीज़ें आपको थ्योरीज ऑफ फेलियर के अंदर पता होना चाहिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस तरह निकालते हो आप ठीक है माइल्ड स्टील का जो स्पेसिमैन का जो सिंपल टेस्ट होता है उसमें वहाँ से क्या वैल्यूज मिलती हैं सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी आती है माइल्ड स्टील का यील्ड स्ट्रेस वैल्यू कितनी होती है टू न्यूटन पर एम एम होती है पता होना चाहिए आपको डायरेक्टली पूछते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है आपको टेबल जो माइल्ड स्टील का स्ट्रेस ट्रेन कर्व है उसको पढ़ के जाना साढ़े तीन सौ न्यूटन पर एम स्क्वायर के आसपास आपको मिल जाती है माइल्ड स्टील की अल्टीमेट स्ट्रेस वैल्यू अप्रॉक्सीमेशन है आप लोग देख लेना डिटेल में देन इसके बाद आपका जो पॉइंट आता है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स से आता है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो डायरेक्टली आपको आपने मोमेंट एरिया थियोरम ठीक है कॉन्जुगेट बीम मैथड ये सब डायरेक्ट से आप स्लोप और डिफ्लेक्शन निकाल लेते हो तो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड रिजल्ट्स मतलब आपको पॉइंट लोड लगा हुआ है सेंटर पे आपका पॉइंट लोड में पॉइंट लोड सेंटर पे लगा हुआ है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा पता है आपको सेंटर पे होगा और आपका कितना होता है पी एल की ओपन फोर्टी एट ई सिमिलरली स्लोप पे कितना आता है स्लोप कितना है स्लोप कितना होता है पॉइंट लोड जब आपका सेंटर पर लगा होता है पता होना चाहिए कैंटिलीवर बीम है कैंटिलीवर बीम पर मोमेंट लगा हुआ है डिफ्लेक्शन कितना होता है ओके सिमिलरली आपका कैंटिलीवर बीम है यूडीए
कितना सेंटर पे डिफ्लेक्शन होता है पता है आपको फाइव अपॉन थ्री डी वो डब्ल्यू एल डी और फोर अपॉन यही आता है सिमिलरली फिक्स बीम पे यूडीए लगा हुआ है कितना आता है डिफ्लेक्शन पता होना चाहिए आपको वन अपॉन थ्री नाइन डब्ल्यू एल डी और फोर अपॉन यही इतना समथिंग कुछ आता है आप चेक कर सकते हो ठीक है तो ये सारे आपके जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं वो आपसे आपको कैलकुलेट नहीं करना होगा आपको डायरेक्टली स्टैंडर्ड रिजल्ट पता होने चाहिए मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन जो कि स्ट्रक्चर एनालिसिस में यूज होता है वहां पर डायरेक्टली आप स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हो ठीक है तो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स आपका इंपॉर्टेंट है देन उसके बाद आप कॉलम्स एंड स्ट्रट्स में जो एंड कंडीशंस होती हैं डायरेक्टली आपसे पूछ लेते हैं वट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉलम एंड स्ट्रट आपको पता है स्ट्रट जो आपका इनक्लाइंड होता है और हॉर्जोंटल भी हो सकता है और आपका वर्टिकल भी हो सकता है बट आपका जो कॉलम होता है वो एक्जियल कॉम्प्रेसिव लोड को ही कैरी करता है ठीक है ना इनक्लाइंड आपके स्ट्रट्स होते हैं ठीक है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में आपका स्ट्रट पाइप ही यूज होते हैं स्ट्रट वो इनक्लाइंड भी हो सकते हैं हॉर्जेंटल भी हो सकते हैं वर्टिकल भी हो सकते हैं अब आपका कॉलम्स में रेंकाइंस थ्योरी इंपॉर्टेंट है रेंकाइंस थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है यूलर्स थ्योरी इंपॉर्टेंट है यूलर्स थ्योरी रेंकाइंस थ्योरी जो आपका क्रिटिकल बकलिंग लोड आता है उसका जो पी का जो फॉर्मूला होता है यूलर्स लोड पाई पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर वॉट इज दिस एल ई एल ई इज योर इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम इफेक्टिव लेंथ डिपेंड किस पे करती है जो आपके एंड कंडीशंस पे कॉलम की अब एंड कंडीशंस आपकी चार कंडीशंस वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि भाई अगर आपके बोथ एंड्स फिक्स हैं तो इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी बोथ एंड्स हेंज हैं इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी एक एंड फिक्स है एक एंड फ्री है इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी एक एंड फिक्स है एक एंड फ्री है और एक एंड फिक्स है और एक एंड हिंज है और पेंड है तो इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी पता है आपको बोथ एंड फिक्स्ड पे एल की वैल्यू एल अपॉन टू हो जाती है दोनों एंड अगर एक एंड फिक्स्ड है एक एंड फ्री है तो एल इज इक्वल टू टू हो जाता है और दोनों एंड अगर पिंड हैं तो आपका एल की वैल्यू एल के इक्वल हो जाती है ये सब आपको पता होना चाहिए एक ठीक है तो यहाँ से आपका इफेक्टिव लेंथ का इम्पोर्टेंट है रेंकाइंस फॉर्मूला क्या होता है रेंकाइंस फॉर्मूला वन अपॉन पी आर इज इक्वल टू वन अपॉन पी सी प्लस वन अपॉन पी ई क्रिटिकल बकलिंग लोड और यूलर्स लोड जो वहाँ से आपका पूरा इसको एनालाइज करके रेंकाइंस थोड़ी लॉन्ग कॉलम्स क्या होते हैं शॉर्ट कॉलम्स क्या होते हैं शॉर्ट कॉलम्स सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है ठीक है ना सिलेंडरनेस रेशियो डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछते हैं सिलेंडरनेस रेशियो आपको पता होना चाहिए ठीक है वॉट डू यू मीन बाई सिलेंडरनेस रेशियो ठीक है यहाँ से आपका रेंकाइंस वाला पार्ट यूलर्स बकलिंग लोड और लॉन्ग कॉलम शॉर्ट कॉलम इंटरमीडिएट कॉलम्स क्या होते हैं ठीक है तो इस तरह कॉलम्स में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए स्ट्रट और कॉलम्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट है देन अगर मैं बात करता हूँ टॉर्शन की टॉर्शन में आपको टॉर्शनल मोमेंट जो टॉर्शनल इक्वेशन है टॉर्शनल इक्वेशन आपको पता होना चाहिए सिमिलरली फ्लक्चुअल फॉर्मूला जो आपका होता है m अपॉन आई इज इक्वल टू सिगमा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर तो यहाँ से भी आपको सारा रिलेशन पता होना चाहिए एम आई सिगमा वाई क्या है ई e, आर क्या है ठीक है सिमिलरली टॉर्शनल फॉर्मूला में भी t अपॉन जे इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू जी थी टा अपॉन एल जी थीटा क्या होता है जी क्या होता है कैपिटल जी वट डू यू मीन बाय शेयर मॉड्यूलस और वट डू यू मीन बाय मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ठीक है ये सारे पैरामीटर्स आपसे पूछते हैं वट डू यू मीन बाय मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील के लिए कितना होता है ठीक है ना ई की वैल्यू टू इंटू टेन रेस्टी और फाइव न्यूटन पर एम एम स्क्वायर हम स्टील के लिए लेते हैं ये सारी चीजें आपसे पूछते हैं इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स आपको पता होता है कि इलास्टिक कॉन्स्टेंट ई जी म्यू के ठीक है के मतलब बल्क मॉड्यूलस म्यू मतलब पॉइजन रेशियो ई मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और जी मतलब शेयर मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी तो जो इनमें रिलेशन क्या होते हैं ई जी म्यू के के अंदर रिलेशन होते हैं ई इजिकल टू थ्री के वन माइनस टू म्यू ई इजिकल टू टू के प्लस थ्री जी वो इस तरह के सारे रिलेशन आपको पता होने चाहिए म्यू इज इक्वल टू थ्री के माइनस टू जी अपन सिक्स के प्लस टू जी ठीक है ना तो ये सारे रिलेशन इंपॉर्टेंट है ई इजिकल टू थ्री के वन माइनस टू म्यू ठीक है तो यहाँ से आपके सारे रिलेशन ई के म्यू जी में एन आइसोट्रोपिक आइसोट्रोपिक के लिए इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स कितने होते हैं ठीक है वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए आइसोट्रोपिक के लिए कितने होते हैं एन आइसोट्रोपिक के लिए कितने होते हैं ठीक है ना ऑर्थोगोनल के लिए कितने होते हैं वुड क्या होता है ऑर्थोगोनल का एग्जाम्पल बताओ वुड आपका एक ऑर्थोगोनल का एग्जाम्पल है तो यहाँ से ये सारे पॉइंट्स भी आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर मिल जाएंगे क्वेश्चन डायरेक्टली वहां से जो एग्जामिनर पूछते हैं ठीक है प्रेशर में डिफरेंस स
न्यूटन पर एम स्क्वायर दोनों में यूनिट होती है देन इसके बाद आपका टॉर्शन में टॉर्शनल मोमेंट इक्वेशन जो आपका टॉर्शनल फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट है जी थीटा क्या होता है एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होता है और आपका जो शेयर टाउ टाउ जिसको बोलते हैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्योर बेंडिंग के केस में कितनी होती है टॉर्शन के केस में कितनी होती है ठीक है ना फ्लक्जर बेंडिंग के केस में मतलब फ्लक्जर के केस में कितनी होती है ठीक है यहाँ से आपका टाउ मैक्स का भी इक्वेशन निकाल सकते हो तो यहाँ से ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपका टॉर्शन ऑफ शाफ्ट है देन कॉलम्स एंड स्ट्रक्ट भी इंपॉर्टेंट है उसमें सारी एंड कंडीशन आपसे पूछ लेते हैं डायरेक्टली आपको पूछते हैं कॉलम्स के बारे में देन उसके बाद आपका स्प्रिंग्स का पार्ट भी आता है ओपन कॉइल्ड ओपन और क्लोज कॉइल हेलीगल स्प्रिंग सी और ओ सी क्लोज कॉइल हेलीगल स्प्रिंग क्या होती है ओपन कॉइल हेलीगल स्प्रिंग क्या होती है हेलिक्स एंगल क्या होता है डिफ्लेक्शन निकलवा लेते हैं डायरेक्टली आपको पता होता है डिफ्लेक्शन लेमिनेटेड लीव स्प्रिंग्स के केस में डिफ्लेक्शन कितना होगा ठीक है ना हेलिक्स एंगल टेन डिग्री से कम है टेन डिग्री से ज्यादा है ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे डायरेक्टली आपसे आपसे पूछ लेते हैं ठीक है और यहाँ से आपका एक और पार्ट आ जाता है प्रेशर वेसल्स का प्रेशर वेसल्स भी इंपॉर्टेंट है लेम्स थ्योरम इंपॉर्टेंट है लेम्स थ्योरम आपका किस लिए एप्लीकेबल है आपका थिक सिलेंडर्स के लिए होता है या फिर थिन सिलेंडर्स के लिए होता है तो यहाँ से आपका लेम्स थ्योरी भी पता होना चाहिए कि भाई थिक सिलेंडर्स के लिए हम लेम्स थ्योरी यूज करते हैं वायर वाउंडिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है ठीक है ना वायर वाउंडिंग भी करते हैं हम ठीक है और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रेशर वेसल से भी पूछते हैं जैसे आपका हुप स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आपका जो सरकम स्ट्रेस होता है उसको हुप स्ट्रेस भी बोलते हैं ठीक है ना पी डी अपॉन टू डी अपॉन पी डी अपॉन फोर डी टी सी अपॉन टी एस का रेशियो पूछता है सिलेंडिकल थिकनेस ऑफ सिलेंडिकल शेल अपॉन थिकनेस ऑफ स्पेरिकल शेल ठीक है ना टी सी अपॉन टी एस का रेशियो पढ़ लेना डायरेक्टली पूछते हैं देन थिन सिलेंडर्स के बाद थिक सिलेंडर्स में आपका लेम्स थ्योरी के अजम्पन कुछ पूछते हैं डायरेक्टली आपसे अजम्पन्स पता होने चाहिए आपको लेम्स थ्योरी के ठीक है ना और बस्टिंग फोर्स इज इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स कर देते हो तब जाके ये जो पी डी अपॉन टू डी और पी डी अपॉन फोर डी आता है यहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट है पता होना चाहिए वो प्रूफ करवा लेते हैं किस तरह आपका हुप स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं किस तरह आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं पी डी अपॉन फोर डी हमेशा याद रखना पी डी अपॉन फोर डी जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होते हैं उनकी वैल्यू मैग्नीट्यूड कम होता है तो इसलिए नीचे फोर डी आता है ठीक है तो ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और स्फेरिकल शेल के लिए भी पूछ लेते हैं स्फेरिकल शेल में भी कितना डेवलप होता है सिग्मा एच और जो आपका सरकम फिनेशियल स्ट्रेसेस है तो आ, मैं ये समझता हूँ कि ये आपका आ, ये भी थिक सिलेंडर और थिन सिलेंडर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर वेसल्स भी इम्पॉर्टेंट है ठीक है तो आपको डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स स्प्रिंग्स कॉलम्स और थिक सिलेंडर थिन सिलेंडर लेम्स थ्योरम अजम्पन्स उसके और आपके जो लीफ स्प्रिंग स्प्रिंग्स जो होती हैं सी सी एच एस क्लोज कॉयल हेलीगल स्प्रिंग और ओपन कॉयल हेलीगल स्प्रिंग ये सारा सब कुछ डिटेल में इस तरह के ही क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको वहाँ पे एग्जामिनर जो पूछते हैं शेयर फोर्स डायग्राम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम और अच्छी तरह बना सकते हैं उसको वो इंपॉर्टेंट है शेयर फोर्स डायग्राम क्या होता है बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम क्या होता है वट डू यू मीन बाई शेयर फोर्स वट डू यू मीन बाई बेंडिंग मूवमेंट ठीक है तो यहाँ से आप इस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हो और इसको नेक्स्ट सेशन में और इसके डिटेल्ड वीडियोस में हम इसको डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस को अभी इतना आप प्रिपेयर करिए अपने लेवल पे देन उसका और आंसर देने के तरीकों को हम सोम के नेक्स्ट पार्ट में करते हैं ठीक है और फिर उसके बाद हम उठाते हैं फ्लूड मैकेनिक्स फ्लूड मैकेनिक्स के जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जो कि पूछे जाएंगे मैकेनिकल में भी और सिविल में भी चलो थो थैंक यू सो मच